hakungekuwa na uhai duniani ikiwa si kwa sababu ya matukio fulani ambayo baadhi yake hayajulikani au kueleweka vizuri mpaka katika karne ya 20. Matukio hayo yanatia ndani mahali dunia ilipo katika kundi nyota linaloitwa kilima na vilele katika mfumo wa jua. Hali kadhalika mzunguko wa dunia, mwinamo wake mwendo wake inapozunguka na mwezi usio wa kawaida. Unga sumaku na anga hewa zinazoikinga dunia, mizunguko ya asili ambayo husafisha na kurekebisha hewa na maji ya dunia. Unapotafakali kila moja kati ya hayo, jiulize je, yote hayo yalijitokeza yenyewe tu au yalibuniwa kwa kusudi fulani? Anwani sahihi ya dunia. Unapoandika anwani yako, unatia ndani habari gani? Huenda ukaandika jina la nchi, mji au hata mtaa. Vivyo hivyo tuseme kwamba kundi nyota la kilima ndilo nchi ya dunia na mfumo wa jua, yaani jua na sayari zinazozunguka ndio mji wa dunia. Kisha mzunguko wa dunia katika mfumo wa jua tuite mtaa wa dunia kwa sababu ya hatua ambazo zimepigwa katika ulimwengu wa kisayansi. Wanasayansi leo wameweza kuelewa mengi sana kuhusu faida za dunia kuwa mahali pekee ilipo katika ulimwengu mzima. Kwanza kabisa mji wetu yaani mfumo wa jua uko mahali panapofaa kabisa katika kundi nyota la kilimia. Si karibu sana na kitovu wala mbali sana. Mahali hapo au eneo hilo linalokalika kama wanasayansi fulani wanavyopaita pana kiwango sahihi cha kemikali zinazohitajika ili kutengeneza uhai. Tungekuwa nje zaidi kemikali hizo zingekuwa chache mno na kama tungekaribia ndani zaidi tungekuwa katika mazingira hatari kwa sababu ya miale hatari na mambo mengine. Tunakaa eneo bora zaidi. HMG atuambia. Mtaa bora mtaa wa dunia katika mji wetu, yani mzunguko wetu katika mfumo wetu wa jua ni mtaa bora zaidi. Ikiwa umbali wa kilomita milioni hamsini kutoka kwenye jua Dunia inazunguka katika eneo bora kabisa. Mahali ambapo viumbe vyenye uhai haviwezi kuganda kwa baridi wala kuteketea kwa moto. Isitoshe kwa kuwa mzingo wa dunia ni karibu na mviringo. Kwa mwaka mzima tunabakia karibu umbali ule ule kutoka kwenye jua letu. Jua nalo ni kiwanda bora cha umeme. Linategemeka lina ukubwa unaofaa na alo huanda kiasi cha kutosha cha nguvu zinazohitajiwa. Ndio sababu jua huitwa nyota ya pekee sana. Jirani mzuri kabisa ikiwa ungeombwa uchague jirani wa dunia ungepata jirani mzuri kuliko mwezi Kipenyo chake ni roho moja hivi ya kipenyo cha dunia Kwa hiyo kwa kulinganisha na miezi mingine katika mfumo wetu wa jua mwezi unaozunguka dunia ni mkubwa isivyo kawaida kwa kulinganisha na miezi inayozunguka sayari zingine Je, imetokea hivyo kwa nasibu tu? Haieleweki Kwanza kabisa mwezi ndio husababisha kujana kubwa kwa maji ya baharini Jambo ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya dunia. Pia mwezi husaidia dunia kuzunguka katika mhimili wake pasipo kuyumba yumba. Pasipo mwezi wetu wa pekee, dunia ingeyumba yumba kama pia huenda hata kupindukia juu chini. Hali ya hewa kujana kubwa kwa bahari na mabadiliko mengine yangesababisha mazara makubwa. Mwinamo na mzunguko barabara wa dunia, majira ya kila mwamba, hali joto na hali hewa tofauti tofauti hutegemea mwinamo wa dunia wa nyuzi takriban 23.4 Kitabu kimoja cha sema ya mkini mwinamo wa sayari yetu ni barabara kabisa Jambo jingine barabara kabisa ni ulefu wa mchana na usiku unaotegemea mzunguko wa dunia Ikiwa dunia ingekuwa inazunguka polepole kuliko inavyozunguka siku zingekuwa ndefu zaidi na upande wa dunia unaokalibia jua ungeteketea huku upande wa pili ukiganda kwa baridi Kwa maana upande ule wa kwanza ungeteketea kwa moto upande wa pili ungeganda kwa baridi ya barafu Kwa upande mwingine ikiwa dunia ingezunguka kasi kuliko inavyozunguka siku zingekuwa fupi zaidi zenye ulefu wa saa chache tu nao mzunguko huu wa kasi ungetokeza pepo zenye nguvu zinazovuma daima na kusababisha mazala makubwa ngano za dunia anga la nje ni mahali hatari penye miale na vimondo vingi hata hivyo dunia yetu huonekana kana kwamba inasafiri katikati ya uwanja kulenga shabaha bila kupatwa na mazala yeyote yale. Hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu dunia inalindwa na ngano ya ajabu, unga sumaku wenye nguvu na anga hewa kabambe. Unga sumaku wa dunia. Ndani katikati ya dunia kuna donge kubwa linalozunguka la chuma kilichoyeyuka. Hilo hutokeza unga sumaku mkubwa na wenye nguvu zinazofikia anga la nje. Ngao hiyo hutulinda zidi ya miare hatari kutoka anga la nje na pia zidi ya nguvu hatari za jua. Nguvu hizo za tiandani chembe chembe zenye nishati zinazotoka kwenye jua kwa nguvu, miwako ya jua 
ambao kwa dakika chache hutokeza nguvu zinazoweza kulinganishwa na mabilioni ya mabomu ya hydrogen mabilioni ya tani ya mataa zinazotupwa angani kunapotokea mlipuko katika kile kinachoonekana kama taji la nuru kulizunguka jua kinachoitwa corona mara kwa mara uthibitisho ulinzi huo wa uga sumaku huonekana katika anga la juu karibu na ncha sumaku za dunia wakati ambapo miwako na milipuko katika corona inatokeza maonyesho yenye kupendeza rangi mbalimbali mbali yanaitwa aurora ama aurora anga hewa Kalibu katika makala ijao tutangazia anga la dunia ambalo ni mbali na kutuandalia hewa ya kupumua blanketi inayozunguka gesi mbalimbali hutupa ulinzi pia karibu katika makala ijayo